por aqui no Atlético Paranaense, né, Vincenzo? É isso, TT. O Depp falou muito bem da estrutura do Atlético. Daqui a pouco a gente vai ouvir o dirigente do Barcelona, que veio visitar o CT do Caju por um motivo muito especial e muito específico. Né? O Vitor Roque é jogador do Barcelona, assinou com o clube catalão é, faz alguns meses, vai ser jogador do Barcelona a partir de janeiro do ano que vem. E o Deco veio visitar o Vitor Roque, o dirigente aí, que é ex-jogador, grande jogador, passou pelo Barcelona, por tantos outros clubes, pelo Porto, campeoníssimo com os clubes, jogador da seleção portuguesa de futebol, passou pelo Fluminense também no final da carreira. O Deco disse que ele justificou, na verdade, a visita ao CT do Caju. Queria ver o Vitor Roque. Vamos ouvir o Deco aqui no Bate Pro. Ah, muito legal, primeiro é, eu já estava devendo a visita desde que a gente lá no, no clube contratou o Vitor, né? então era uma, era uma oportunidade de vir aqui para ver ele, não só, mas também para vir, vir conhecer um pouco mais da, da estrutura daqui do clube. O Atlético é referência no que é, nos trata de estrutura no, no Brasil e também no mundo, né? então eu acho que é... É sempre legal vir aqui, o Alexandre também viveu o Alexandre, que é um amigo, então foi. Estou aproveitando para fazer um pouquinho de tudo. Daí o Deco, então, ele menciona, foi ver o Alexandre, né? O Alexandre Matos, CEO de futebol e negócios do Atlético, aparece ali na imagem também. Eles são amigos pessoais aí, o Deco veio conhecer o Alexandre Matos, que recebeu, além do Deco, de, da comissão do Barcelona, que veio ao CT do Caju, outras duas comissões internacionais no CT do Caju e na Arena da Baixada nesse mês de outubro. Lá atrás a visita do Ajax, né, do, da comissão do Ajax, depois da assinatura de parceria entre Atlético e o Clube Holandês para prospecção e desenvolvimento de talentos, né, para desenvolvimento das categorias de base de ambos os clubes, para aprender com a metodologia também do Ajax e o Ajax aprender com a metodologia do Atlético, também uma iniciativa é, também capitaneada pelo Alexandre Matos e, a, e também, claro, o Atlético recebeu no último domingo o Edu Gaspar, diretor-geral é, diretor lá do Arsenal de Futebol e também e aí a comissão, outros dois diretores do ar, se não visitaram também tanto o CT do Caju quanto a Arena da Baixada, aí com a presença do CEO de futebol e negócios internacionais do Atlético, Alexandre Matos. Ontem a mesma coisa, Deco visitou o CT do Caju, conversou com o Vitor Roque e também visitou a Arena da Baixada, disse que não tinha ido depois da reforma para a Copa do Mundo de 2014. O Deco, sobre a estrutura do Atlético, continuou e elogiou bastante a estrutura do Furacão. Vamos ouvir o Deco. A estrutura é fantástica, ela é prática, ela é aquilo que, tudo aquilo que um jogador precisa para treinar, para ter qualidade do treino, qualidade na, 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 na preparação dos jogos, enfim, acho que é uma, é uma referência, acho que eu gosto porque ela é uma estrutura que ela é bastante prática. Ela é bastante precisa naquilo que é o dia a dia do futebol e no dia a dia de um treino dos cinco jogadores. Aí o Deco, então, ele, ele que está envolvido aí na negociação com o Vitor Roque desde antes de ser diretor de futebol do Barcelona, ele fez contatos com o Vitor Roque também durante a negociação para a compra do jogador pelo Barcelona e agora veio conhecer o jogador que será jogador do Barcelona a partir de janeiro de 2024. Ontem a gente falou um pouquinho mais sobre essa situação do Vitor Roque, que está em recuperação de lesão, né? deve voltar no final desse campeonato brasileiro, pode jogar as últimas rodadas ainda pelo Atlético e fazer a sua despedida, porque a partir de janeiro ele é jogador do Barcelona e aí o Barcelona decide o que fará com ele claro, tem a possibilidade do Barcelona manter o Vitor Roque por mais meio ano, mais um semestre aqui no Atlético até julho de 2024 porque o Barcelona ainda tem que resolver problemas de fair play financeiro lá na La Liga, né? tem que liberar pelo menos 13 milhões de euros em folha salarial e tem que receber ainda 40 milhões de euros para poder concluir a transferência do Vitor Roque né? pela regra do um para um, né? o Barcelona tem que faturar o mesmo que ele gasta, o mesmo tanto, a mesma quantia que ele gasta, então ele tem que liberar 40 milhões de euros para poder gastar 40 milhões de euros, que é a porcentagem fixa do valor da venda do Vitor Roque, mas a, a, a parte da folha salarial, né? o Barcelona tem que liberar 13 milhões de euros só em folha salarial, para poder contar com o Vitor Roque no início do ano que vem. Se não conseguir resolver isso, pode manter no Atlético por mais seis meses. Mesmo assim, a decisão é inteiramente do Barcelona. O, ele só, a decisão é só do clube da Catalunha. Então, o Barcelona vai ter que decidir o que vai fazer com o Vitor Roque a partir de janeiro. Se vai incorporá-lo ao seu elenco ou se vai manter o jogador 
do Furacão, e o Furacão cada vez mais internacional, né? Como mencionei, recebeu visitas do Ajax, recebeu a visita do Arsenal também no último final de semana, agora a visita do Deco, o Atlético que também tem visitas agendadas fora do Brasil. Vai a, a, a Holanda para visitar as categorias de base e a estrutura do Ajax também, e o contato com o Ajax pela parceria também já montada é bem é, constante, né? Os times ficam em contato permanente aí é, do, é, durante os dias, durante as semanas de preparação é, via internet, e aí o Atlético tem a vi viagem agendada lá para Amsterdã também para acompanhar a estrutura do Ajax na Holanda. Então o Furacão cada vez mais internacional, só no último mês. Visitas de Barcelona, Arsenal e Ajax no setor do Caju. Sem dúvida nenhuma, muito importante essa conexão internacional que o Furacão tá fazendo, né Dalk? É, é importante, é sempre importante você ter conexões assim. O Atlético, ele virou um vendedor, né, e... O Atlético virou um vendedor forte, né? É, e essas parcerias é, já são normais até com clubes como, por exemplo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? Que já monitoram as categorias de base, já fazem aquele primeiro contato, já estreitam relações, né? E para o Atlético isso é muito importante, né? Porque o, o, eu tenho certeza que esses times, como o Arsenal, como o próprio Ajax, que é um time que é muito formador, vai estar tá de olho nas categorias de base do Atlético, vai estar tá observando esses jogadores, jogadores, esses crias do CT do Caju que cada vez mais estão evoluindo, cada vez mais é, é, e, e, e já praticamente vem uma venda pronta, né? E isso é muito importante. É, o Vitor Roque é um pouquinho diferente, né? Porque o Vitor Roque foi uma revenda do Atlético, né? O Atlético trabalha demais nisso, né? O Bruno Guimarães foi assim, é, o Bruno Guimarães joga o time, no time principal do Aldax, na, naquele time que foi pra, pra final do Campeonato Paulista com o Fernando Diniz, vem pro Atlético pra jogar no Sub-20, né? joga no sub-23, arrebenta e é vendido, né? Então o Atlético tem essa política também. O Atlético, agora que ele tá começando a gastar mais com o seu time principal, né? Por exemplo, gastou, obviamente, o Vitor Roque com esse poder gigantesco de revenda, mas é a maior contratação da história do Atlético. Ele, o Atlético comprou pra jogar também, não só pra revender. E ele jogou. E ele maior tá contratação jogando. é maior venda, né? Também, né? Maior contratação é maior venda, exatamente. É. Então o Atlético tem muito essa política de contratar jovens jogadores, pincelar isso no mercado, trazer para ter, apenas terminar a formação. O próprio Kelvin. Não, o Kelvin é. jogou no Guarani de Palhoça. Então o Kelvin era do Guarani de Palhoça, veio para terminar a base no Atlético e virar, fazer essa transição profissional. É, então o Atlético estreitando essas parcerias, essas relações com times como Barcelona, Arsenal e Ajax, que são dois, são três times é, expoentes, né? principalmente o Barcelona, que é um dos maiores compradores do mundo, é, o Arsenal voltando a evoluir é, e o Ajax, que é o grande time do futebol holandês, eu acho que se torna ainda mais fácil você já costurar melhor as vendas, né? Aí se os outros times quiserem entrar na briga e tal, aí o problema é deles, o Atlético certamente vai se sair é, bem com as vendas, como já faz há bastante tempo, né? E isso o Atlético é muito bom, nisso tem que dar um mérito gigantesco pro Mário Celso Petralha, que sabe vender e sabe vender muito bem, sabe segurar, consegue fazer contratos decentes, bons, não sai perdendo jogador de graça por aí, é muito raro quando isso acontece, né? É, e, a, e quando acontece, vira pessoa não grata também, né? Mas é muito difícil acontecer. Por exemplo, o Zé Ivaldo era um cara que tinha potencial de venda, né? Só que é um cara que virou pessoa não grata agora, justamente por essa situação, porque ele optou não renovar com o Atlético para ser vendido ano que vem, para ser vendido daqui a dois anos. Ele optou por não renovar o contrato porque ele não queria mais ficar aqui e quer ir para o Cruzeiro. E beleza, vai rescindir o contrato, ok, vai para o Cruzeiro, já tem pré-contrato para jogar no ano que vem e, e tranquilo. Mas o Atlético ele tem essa, esse poder gigantesco de formar e vender bem. Isso é o mais importante que um clube tem. Principalmente um clube que quer virar ainda maior do que o Atlético já virou. Porque o Atlético, ele para mim faz a, 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 o, o que deve ser feito. Para mim, o futebol não é simples, né? Você montar um time e ganhar hoje. Para mim, o futebol não é isso. O que você pode ganhar hoje. Você pode contratar um monte de gente e ganhar um campeonato. Só que ano que vem, como é que vai ser? E as contas? Como é que você vai pagar os caras que você contratou para ganhar? Você não vai... Para mim, o Atlético precisava de estrutura. E o Atlético é o que mais faz. Nos últimos anos, fez um CT fenomenal, Talvez seja o, maior, seja o melhor do Brasil, junto com a cidade do Galo. Né? É, o Atlético fez um estádio incrível, que é muito funcional. O Atlético tem um foco muito grande em formação de profissional. 
análise de desempenho, scout, é, análise de mercado. Mas isso já faz muito então, tempo, né? E, então, e essa estrutura, ela demora. Que tem muito time que está foi... tá com essa estrutura, mas é coisa mais recente. Isso, né? e o Atlético já se estruturou assim há um tempo e já sabe trabalhar dessa maneira. E eu acho que isso é o mais importante. Independente se o Atlético vai bem ou não esse ano, se você for pegar a folha salarial, o Atlético não vai ficar no top 8, provavelmente, de folhas salariais da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então, se você for pegar o campeonato, quem gasta mais e quem ganha, claro que nem sempre é uma fórmula. Mas, naturalmente, quem gasta mais vai ter mais chance de ganhar. Você vai ter jogador melhor. Futebol é poder econômico. Futebol hoje, né? é poder econômico, exatamente. Então... Como, como o Atlético já tem estrutura, talvez ano que vem seja um ano que o Atlético venha para tentar ganhar realmente um título grande. A gente falou isso esse ano, claro, e o Atlético tentou investir para isso. Só que deu tudo errado até agora. Ainda precisa conquistar essa vaga na Libertadores para que o ano não seja tão perdido. Né? Eu até conversei com, com o Vintias um dia, perguntei se ele achava um fracasso até agora na temporada do Atlético. Ele falou que sim, eu acho que não. Eu acho que o fracasso vai ser o Atlético terminar fora da zona da Libertadores. E justamente pensando nessa questão de poderio econômico. E ano que vem o Atlético, eu espero que invista, porque vai ter uma grana boa pra, pra gastar. E é o ano do centenário, né? Um ano e emblemático ano e tal, né? Uma história diferente que tem que ser contada é, no ano que vem, né? Pro torcedor, enfim, porque o Atlético vai completar 100 anos. É, planejava ganhar uma Libertadores antes disso, né? Chegou bem perto, chegou a duas finais de Libertadores. Tava pensando nesse ano em, de novo, chegar à final e ganhar a Libertadores, mas fracassou aí pelo caminho. Né? Eu acho que o ano, o ano do Atlético, ele assim, não está perdido, mas é, se não conquistar a vaga para Libertadores, eu acho que o, o torcedor vai com, com, considerar um ano perdido. Né? O torcedor, principalmente o Atlético, joga para o torcedor. Né? Sim, com certeza. É, assim, dentro da avaliação interna do Atlético, qual é hoje, diante de tudo que aconteceu aí ao longo da temporada. Né? Mas...